Så, nu är det dags. Sista avsnittet för Flow 2015. Det här är festivalvloggen. Dag tre, solen börjar gå ner och några artister är kvar ännu. Speciellt en artist som vi båda antagligen kommer att gå och titta på höjdpunkten för Flow. Eller det som många åtminstone tycker att det är höjdpunkten för Flow. Så är det. Florence Welch. Det känns grymt strategiskt att ha henne och The Machine som sista band på stora scenen för att till och med den recension av det här bandets spelningar på senaste tid som man har varit mest kritisk har ändå varit så där att det är hur bra som helst går att se det. Så en som har fått hårdare kritik, uh, Beck tyckte jag att spela en väldigt bra spelning idag. Jag vill kolla in honom. Det, jag menar, man, man skulle inte tro att han har 20 år på nacken liksom, som världs, världskändis. Han, han verkar uppe som helst. Mm. Gnället kring honom verkar handla mest om att uh, han är lite kvar i 90-talet. Men det är väl publiken också, för det är väl det som många vill höra. Mm. Är det inte så? Ja, så är det väl. Vi har träffat också förstås band som vanligt kommer att få höra på Radio Extrem och läsa om på extrem.yle.fi. Här någonstans åt något håll så finns det en artikel eh, där Kakmada Faka, Norges absolut roligaste gäng, eh, uttalar sig bland annat om eh, gummibollar och eh, sin podcast. De är lite konkurrenter kan man säga. Mm. Ja, det, det är sant. Ja. De, de får eh, hoppas att att vi får mer att lyssna det här än vad de får på sin, sin blogg. Ja, det är nu är tävlingen, the game is on, kan man säga. Jag vet inte annars, det, det känns grymt lyckat det här. Jag tror att tre dagar är ungefär vad du orkar med. Mm. Ja, det börjar nog kännas i, i ryggen och i, i öronen. Jag vet inte, det, här, här bakom på, på pressområdet så är det, är det rätt så lugnt. Men man behöver inte gå många meter utanför här så att man liksom mitt i... i, i Svamle och ja, mitt i folkmassorna. Och det som är lite roligt alltid tycker jag med att gå på festival det är att du hamnar tillbaks i gamla världen om vi ska kalla det så på ett sätt alltid. Det vill säga det är totalt omöjligt att ringa någon, skriva sms eller vad du nu använder för någonting. Det är för många människor på samma plats helt enkelt. Och då är det lite som det var förr i världen. Även om allt annat är grymt modernt och sådär. Och det är nya band så... Du får klara dig själv eller råka träffa gamla kompisar som du inte har sett på väldigt länge. Det har hänt ett par gånger här. Jag tycker det är en av de bästa grejerna faktiskt. Ja. Vad har varit sådär bäst i höjdpunkt? Bäst på hela festivalen. Mm. Uh, jag tyckte jätte, jättebra om Likanen Etelas spelning. Uh, Lilla får man väl ändå kalla i sådana här sammanhang. Likanen Etela från, från Kyrkslätt gjorde en grymt bra spelning här under Flow. Det låter som att det är värt att se. Mm, det är passa värt på. att se. Uh, Death Team går, oh. ni vet, de här fucking bitches in the hood. Grymt bra dem också. De är fantastiska, de hade också en uppmaning till alla. Gör det du tycker om, vill du ha ett band så starta ett. För det gjorde de för ett och ett halvt år sedan och det gick ju ganska bra. <laughs> det gick så att det är ju lätt att säga, men en bra utmaning och uppmaning. Nu ska vi gå och kolla på Florence, jag ska också gå och kolla på Nina Kravitz som här är DJ. Det är en sån här dröm som går i uppfyllelse. Sen tror jag vi ska sova lite kanske. Det ska vi göra. Bra, high five. Yes, hej!